Ja. Schau dir lang sein, niemand da ist da. Was machst du da? Oh, das ist zu feiern, oder zu heiraten? Ah, Herr Dongsheng, wir haben uns in der Ehe nicht so oft gesehen. Ah, du sagst es. Hey, diese Kleider sind von mir. Wie kannst du nur ein paar Kleider kaufen? Ich sage dir. 我答应他妈的婚礼是在咱俩复婚之前。你少了这套啊！你看你那嘚瑟样。哎，不瞒你说，我还接着我妈扔的花球了呢。大家都祝我跟东升早日完婚。哎，你少说两句吧。我现在已经复婚了，不可能。哟，这都什么呀？买的什么呀？啊？我有钱，我妈更有钱，钱多了烧的，怎么着烧着你了？你那份钱不是从我们家东升那儿赚的吗？我的钱是从东升那儿赚的，你真逗！行行行行，都少说两句吧啊！你听见了吧？你媳妇可说我钱是从你那儿挣的，你是他公司的员工，我哪说错了？我们家那个什么，他辞职了。辞职了？哦，辞职还这么大手大脚买这么多东西啊？啊，这哪来的钱买东西啊？不会是你偷偷给的吧？你滋儿什么呀？滋儿嘎的。我告诉你，沈娟，你现在是在侮辱我，你必须向我道歉。我青子这辈子只花过自己光明正大挣来的钱，没花过男人一分钱。天哪，谁不像你，只能靠男人养活。我挣的钱都能养活男人了，是不是啊，东升？谁信你啊？行什么啊？你别推我。哎呀，你老拽我干嘛呀？干嘛呀？我哪句话说错了？我是不是戳着你痛处了？啊，你陪那个那个小妖精去参加婚礼，我是不是我我还得笑着祝福你？是不是？你真无聊啊你！你跟一个不相干的人闹什么闹？谁不相干？哦，他不相干呀、啊！我告诉你，郭东升，你不跟我证复婚，没准你是想娶她呢你。你。我可不是侵犯你的隐私哦，外面是公共场所哦。东升，你这回死定了！哎，你是不是觉得钱不够了？哎，要我说啊，你要是跟郭岩处的好的话呢，我就回韩国。我不回去不行，那公司玩不转。你没看这几个月销售额就没上去，我都把青子给开了。给我说什么来？哼，骗人！哎，来了！哟，来的还挺巧啊。是啊，我是看见沈娟下楼了，我才来的。哦，哎，我正准备找你呢。嗯。过两天呢，我准备回韩国了，怎么？给女儿酱点肉。嗯。你呢，也把东西收拾一下啊。嘿嘿嘿。哎呀！在我身边。笑什么呀？你犯病了？哎，我可掌握了一个重大的好消息。什么消息啊？哎，你别笑行吗？你笑得我瘆得慌。哎，朴东升先生，请问你的蜜月感觉如何呀？什么蜜月呀、啊？就是过日子呗。别介啊，怎么着这也是新婚嘛，总有甜蜜阶段的，对吧？虽然说这是个二婚、复婚
再婚。哼，我发昏，到了我这把岁数还填什么蜜呀、啊？那，新娘子为什么把你踹地上了？说真的，嗯，我不能明踹地上，我没有办法想。这你怎么知道的？我怎么知道？眼见为实。我给你看点东西。一定要留在我身边。哎呀，当然了。嗯，看。好。哎呦我的！我们的友。这谁呀？不是不是不是不是，你从哪儿拍来的？我们家卧室你怎么能拍到啊？我当然能拍到。哎，所以说你这个地下工作做的太不好了，随便一看就让我抓到了。哎，不是不是不是不是，你这小小年纪你怎么干这事儿呢？你知道不知道这叫爬墙根儿啊？爬墙根儿不好的。再说了，这是我们的隐私。隐私？我就觉得不对。你说你们俩之前打的那样，这说复婚就复婚了，还这么突然？再说了，人家夫妻俩那都是双出双进，有商有量的。你们俩呢？话都不说，面儿都见不着，我就说不对，让我说中了吧？哎呀，不是我说你，小小的年纪，你整天琢磨什么呢你、啊？郭东升，我告诉你，我不管你什么原因跟沈娟结婚，只要不是因为爱她，我就不答应。我跟你说啊，两口子在一起吵个架、拌个嘴很正常，哎，一脚吧唧。踹地上，这也正常，没什么大不了的啊！哼，你还嘴硬？我告诉你啊，这事儿我不管，也会有人替我管的。你等着瞧。爸妈感情多好啊！我看了都感动了，我都快哭了。这照片哪儿来的？我要是你，先不管照片是从哪儿来的，我要采访你一下。哎呀，被自己爸妈骗了是什么滋味儿啊？是不是特别特别难过，特懊恼呢？<笑>哎呀，出大事儿了！什么事儿啊？那个青子，青子知道我睡在地上，他还说说咱俩结婚有问题。他怎么知道的？也怪咱俩，那窗帘没拉严，让他给偷拍了。偷拍？哎呦，这不是无法无天了吗？这我得去告他去。去去去去去去，上哪儿去告人家去？我跟你讲啊，既然出了这个事儿，咱就得想办法解决这个问题啊。这个事儿呢。想办法给他圆过去就完了。这怎么圆呢？这有一就有二。你这是他要是就就就这么住在咱身边，那再捅出娄子，小严知道怎么办呢？按照我对青子的了解吧，这事他肯定会告诉小严。哎呀，那怎么办呢？这小严要是洗了一心，这事儿就大了。是的，你说啊，咱俩结婚这事儿，最高兴的是小严，他要知道咱俩是假的，他非大闹一场不可。那怎么办呢？已经这样了，就得想办法解决嘛。这样，从现在开始啊，咱俩就得抱成一团。谁跟你抱成一团啊？不是那个抱成一团，是哪个呀？就是咱俩是一条心，啊，接受他的突击检查。那你说吧，怎么报？哎，这样，咱俩吧，必须要交流一下彼此的隐私。比方说啊，你穿什么内衣的牌子？嗯。啊，穿什么牌子的内衣？哎呦，我让这个青子给气的啊！用什么护肤品？用什么化妆品？等等等等，你懂我的意思了吗？哎呦，我那口红啊，是从美国带过来的。哎，我还真真没注意，那什么牌呢？反正我是什么牌都买了，我回家看看，到时候告诉你什么。好。我的棉衣服。哎呦，我天哪！
。哟，俩人跟这儿腻歪呢？啊，怎么着？向全小区人民秀一下你们的恩爱？青子，你太过分了！你，你管人家闲事，你都管到人家床上去了，你要不要脸呢？你，干嘛呀？你老拽我干嘛？青子，你过分了啊！这件事儿到此为止，你要是再那么弄，我抽你我！哟，生那么大气干嘛？行、啊，那我承认错误，对不起，我错了。但是呢，其他的事儿，我可就管不了了。对了，老生气会长皱纹哦。拜拜，你别把腰扭折了，恶心。别生他的气了，哎，还没说完呢。你你刚才说的那个饼，你用的是什么牌子的饼？我用的是烙饼。去了一下我们以前经常谈恋爱去的地儿，这不想重温一下美好回忆吗？都找不着了，都拆了。嗯，哎，妈给你做饭吧，饿了哈。回来了。哟，耶，你怎么来了？你们都不接电话，我就让小姨过来了。啊，饭都已经做好了，出去溜达了。嗯，这是什么呀？这是什么情况呀？我要个解释。这青子给你的，我跟你说啊，今天就为这事儿，爸跟他吵了一架，他这叫侵犯隐私权的，这是啊。那你快给我解释一下，不管人家怎么说，这什么意思嘛？啊，哎呀，你爸哈，就是晚上睡觉啊，就这呼噜打的哈，比雷声都大，妈也睡不好觉啊，妈就说跟你爸说，你你你你睡地板上去吧，就这样。哎呀，这青子也是，没事儿发什么照片啊？是啊。他就在这瞎搅和呀！哎，你把他给我删了，删了。妈跟你爸这感情好着呢，你放心吧啊，闺女。嗯，行，那你们吃饭吧，我回去了。哎，别呀，在这儿一块吃呗。啊，不了。哦，那个，这花吧，是一不小心养死了。啊，那个什么，哎呀，这都怪我，我这。我没想到这花怎么那么娇贵呀、啊！我就给晒了一天，就给晒死了。但是我觉得这花也不是太好看。哎，我买了一个新的，小莲，你看那个又鲜艳又好看，你觉着呢？好不好看？挺好，你是吧？吃了饭再走吧。不了，我已经吃过了。你这小云，你都快做好了，你在这吃了再走啊！你们吃你们的吧。哎，这怎么生气了？哎，小严，你快帮妈妈个盛菜盛饭，快点，一会儿凉了，饿死我都啊！我吃饿死了。跟您说件事儿啊，今天晚上呢，我就不睡地上了。那你睡天棚？不会的，睡。想通了。我没别的意思啊，我呢，是为咱女儿着想。咱那个女儿，你又不是不了解，推门说进就进。哦，我我我我我我先声明一下啊，如果后半夜小严没动静了，我继续睡地上。哎
，哪那么多废话呀？你愿意睡哪儿睡哪儿吧。我我我我我必须再声明一下啊！你看我这衣服，我这裤子，是严严实实的啊！我往这儿一躺，你就全当是一坨被子。放心，没人当你是一坨金子。动手啊！这不是不是旁边有一个人吧？怎么这么不习惯呢？哟，你不会是向我表白？你这么多年一直，嗯、呃，守身如玉吧？哎，这个你真说对了。睡了吗？哎，那个，呃，马上马上就睡了。我都进了吗？能。笑什么呀？哎呦，你爸他刚才给我讲了一笑话，把我逗死了。真的？嗯，太好了。哦，那啥，我我我我是进来找东西的。随便找，我就找这个。我我一会儿要看啊。好的好的。嗯，哎，给你们俩拍张照呗。啊。哎呦天哪，你妈这乱七八糟的，难看死了，大半夜的，你照什么相啊？不乱不乱不乱，来，天生丽质嘛。你们这样特别幸福，我要发给亲子。啊，好了，我没事了，我不打扰你们了啊，好好睡，好好睡啊，好梦 ，Good night， 晚安。Bye. 怎么着，垫着了？比垫着还难受，不如垫一下。哎呀，你还真了解这丫头，还真是说来就来。绝对是演戏。东升，郭东升。嗯。我睡不着，睡不着数数，数数也睡不着。你能，嗯、呃，陪我说说话吗？哎呀，有什么话明儿再说吧。你就陪我说说话，能死吗？啊？行，说。咱俩有日子没这么推心置腹了。你说咱们睡在一个屋子里，从来就没说过什么知心话。你到底是怎么想的？我到底是怎么想的？咱们是不是应该好好聊一聊啊？活了大半辈子，现在又睡到了这张床上，我这个还是觉着挺踏实的。之前吧，在美国也有好日子过，但是毕竟是在国外，老是感觉像那个浮萍一样。你东一句西一句的啊，你到底你的哥斯大一中心思想，你想说什么？我就是想问你，你是不是还恨我？是不是还是不肯原谅我？没有，没有。那你能不能跟我说，你现在对我有什么感受？什么
女儿，我觉得咱俩在讲复婚这个问题上，是不是太冲动了？你看啊，任何事情呢，都有变数。如果将来有什么变化的话，是不是太伤人？啊，当然了，现在已经这样了，那咱就往下走吧。一切为了孩子。走哪儿算哪儿吧。你什么意思啊？你是不是对我一点真心都没有啊？我觉得咱们以前还是挺有感情的。是啊，以前是有感情，要是没感情，我也不可能和你结婚，也不可能跟你生孩子。哎呀，算了算了算了算了，提一下这事儿干什么？过去 N 多年了。我现在已经遭到报应了。你能不能再给我一次机会，咱们重新开始？好了好了，睡觉吧睡觉吧，啊，明儿再说，明儿再说。我觉得你是不是还是不能原谅我呀？你是不是在利用我就是想让你抱抱我。这这这这这这，干嘛呀？这是？你你这是干什么呀？你手机手机，孩子睡觉。他妈的，太愚蠢了，郭东升，我向你道歉，全是我的错，一切的一切的一切的，都是我的错，我就不该被你忽悠的，玩什么假结婚的把戏。我明天就跟郭岩说实话，你就等着，让郭岩看不起你、恨你、碎你吧。你算是个什么东西？
。哟，太阳打西边出来了。你怎么起来了呀？哎呀，哎哎哎，别烫着，别烫着啊！哎呀，不会，我可以的。哎呀，哎，沈春起了吗？干嘛？你让他起来吧，一会儿咱们要来个神秘嘉宾。谁呀、啊？保密，一会儿你就知道了。你别烫着，别烫着啊！啊，不会不会，你快去叫他起床吧！啊，快去快去快去，我这儿马上好了。你干嘛来了？请你吃早饭。你郭爷请我吃早饭？嗯，哈，为什么呀？啊，你看啊，这俗话说得好，这远亲不如近邻。你一个小女子孤孤单单在这儿也挺可怜的。走吧，上去跟我们一起吃早饭。不会是鸿门宴吧？哼哼，就算是鸿门宴，那你敢不敢呢？看着啊！你女儿请的神秘嘉宾说到就到，你别磨磨唧唧。你怎么来了？我就是你女儿请的神秘嘉宾呢。你来干嘛了？哼，黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。哟，见着了。怎么样，神秘嘉宾够神秘吗？哎，吃啊，就是今天是我做的饭，嗯、可以多吃点。嗯，给你看个东西啊，怎么样？挺好的，好看吧？嗯，幸福吧？羡慕吗？嫉妒吗？哎，这你昨天晚上都给我发过了，我都欣赏过了。这好的东西就是要拿出来多欣赏，我还想给你欣赏一下。哎，你别说，你这拍照水平还真可以。哎，你这是不是用美图秀秀修过了？你看你妈脸上那斑、皱纹都没了，年轻十岁，那是天生丽质，<笑>这才叫夫妻，这才叫甜蜜幸福，懂吗？哎呀，好了，我去上学了，你们吃吧啊！哎，娟儿出来吃饭了啊，快点儿。哎呀，配合摄影师，这 pose 摆的不错嘛，很幸福，很甜蜜，很恩爱。哎呀，真让我羡慕啊！老公，神秘嘉宾来了吗？耶，怎么是你啊？对呀。我就是你们请的神秘嘉宾呢，怎么着，不够神秘？神秘神秘，真神秘。谢谢早餐啊，走了。是你叫来的吧？我告诉你啊，郭东升，你甭在这装无辜，纸里包不住火。就你这种拙劣的骗局，马上就完蛋了。也就我笨，我居然相信你。你有完没完了？没完。我告诉你哈，当一天和尚撞一天钟，你得有敬业精神郭东升呢？啊，刚走啊，你没看见啊？可心，也就一分钟，这事儿我跟你说。你们俩到底怎么回事啊？嗯？什么呀？行了，什么怎么回事？你别装了。我问你，跟郭东升到底怎么回事？你们是真真复婚还是假复婚啊？你你,你什么意思？什么真复婚、假复婚？你什么意思啊？我都知道了。用不着瞒我了，我就是想在你这儿再证实一遍，你们俩到底是真复婚还是假复婚？谁告诉你的？甭管谁告诉我的。真复婚，真的。哎呀，还在撒谎，我真服了你们了。你们俩怎么那么自私啊？啊
，你没有有没有考虑过后果？有没有想过小严？你们这么做是又一次伤害了他，你知道吗？你们愿意怎么做是你们的事儿，啊，这是你们的自由。但是你们别伤害孩子，别欺骗小严。小严是我的亲生女儿啊，我怎么伤害她呀？啊，你教教我，我怎么伤害她？我这么做不都是为了她吗？那你承认了？我承认什么了？你承认你们是假复婚？就算我承认我是假复婚，但是我们都住在一块儿，这你都看到了吧？人都是有感情的，时间长了。假戏真做，这不是不可能的呀。行，你承认了就好。那我再问你，你们这么做是单纯的只是为了小严吗？没有别的原因吗？为了安迪可以吗？安迪是我的亲儿子，如果我的婚姻稳固了，我就可以跟 Michael 上法庭。我就可以争取孩子的抚养权，把安迪给接回来。你看，这才是你真正的目的吧？你怎么能这么做呢？你既欺骗了儿子，又欺骗了女儿，你这样一次一次拿孩子开涮，你是什么母亲啊？什么妈呀？你有病吧你？你才有病呢！你要干什么呀你啊，沈莲，你要干什么？我告诉你，你要干什么？你们俩就是一对极其不负责任的父母。我要你现在赶紧，马上立刻去给小严说清楚了，解释清楚。我告诉你啊，你不能说因因为你是我妹妹，我的私生活我就得什么都跟你说。我凭什么呀？你到底有什么目的啊？你到底要干什么你？我可以跟他解释清楚，但是解释清楚你知道什么后果吗？我安迪我肯定是要不回来了。我现在这个家，你管他真结婚假结婚，我就没有了。你亲姐姐成什么样了？你知道吗？你，那你有没有想过另外一个后果？什么后果？如果这件事真相大白，小严会变本加厉的恨你，恨你们。如果你现在跟他解释清楚了，或许还来得及。我跟他解释什么？谁跟他解释？你为什么不能让郭东升跟他解释，让我跟他解释？你让他注意他父亲的形象，那我呢？到这会儿你还注意你自己的形象？对，行，我去找他。你赶紧走。就这样，不至于吧？没事吧？没事。啊、我要早知道你这样，我就不跟你吵了。我就跟你说实话吧。这主意都是郭东升出的，他怕孩子又自杀了，所以我也答应了。谁知道这个王八蛋这次是诚心利用我坑我啊！行了，别人就这些了，现在怎么办吧？小燕知道了，这回你们又把他给伤了。
，你你灭盒子，拍照。怎么了？啊！我恨郭东升，我恨死他了！一次又一次把我当傻子。过去的事儿我都原谅他了，可他现在还变本加厉。你你爸又又做什么垃圾事儿了？他跟我妈复婚。我以为他们过去的感情还在。我们这个家又重新开始，这多好的事儿啊！可这些都是假的，他们都在演戏给我看呢。多么变态扭曲的家，各自为了各自的私利，算盘桌子拨的噼啪响。嗯，哭吧，哭出来就好了。哭个屁！我现在已经没有眼泪了。从前我就是太软弱了，总是在最后关头都顺从他们。我老想着讨好他们，让他们都高兴。面对这样的爸妈，我早就该彻底看透了。要不，你拿我发泄吧。我拿我自己发泄。哎，使不得，使不得，千万使不得！你说你还要和上次那样自残，那我不得跟你一块自残呢？那你砍胳膊，我不得剁大腿啊！你要毁容，我也不要脸。你放心吧，我不会再像上次那样傻乎乎的自残了。凭什么呀？凭什么伤害自己呀？要死也是他们该死。我要活着，漂漂亮亮的活着，不为他们，不靠他们。靠靠我们自己。呃，刘老师啊，我是郭岩的爸爸，呃，我想问一下，今天郭岩去学校了吗？什么？没去呀、啊？哦，我知道了，谢谢啊，谢谢。郭岩什么都知道了，你就强等着好吧。你这张破嘴，是不是你跟他说什么了啊？我千叮咛万嘱咐不让你说，你是不是说了？你怪我干嘛呀你？你你讲不讲理呀你？我不怪你，我怪谁呀、啊？行了，你怪我干嘛？别吵了，行吗？现在赶紧找小爷，你们吵有什么用啊？上哪儿找去啊？大街上找啊，跟无头苍蝇似的，能找着吗？回家，说不定孩子回家了。小严，小严，小严，小严。爸，小小严在吗？他没在啊。啊，没事儿。今天早上我跟他一块儿去买那个参考资料，可能走岔了。呃，这会儿他应该回去了吧？行，我打他电话。哎，没事儿，挂了啊。哎呀，没有啊。他也没去我们家呀。郭东升，你就你出的什么馊主意啊？什么真结婚假结婚的？这下好了，女儿不见了吧？啊？我不在这儿待着了，我赶紧回家。哎，姐，我跟你演什么破戏呀？我演戏。你现在最重要的是找人小严，你突然回去，你怎么跟爸说呀？小严哪儿去了呢？小严呢？行行行行行，你闭嘴吧！你闭嘴吧！闭嘴吧！你还不嫌乱呢？哎，哎，你干什么去？我去傻乐家看看。哎呀，我怎么把这茬给忘了呢？我也去。你干什么？我去傻乐家。你这个成事不足败事有余的玩意儿，哪也别去了，开门，开门。找王乐？那我问你们，蝈蝈的大名叫什么？王乐的外号叫什么？蝈蝈大名叫郭岩，王乐的外号叫傻乐，对吧？
。那你们是郭岩的什么人啊？我跟你说了多少回了，我是郭岩的爸爸，他是郭岩的小姨。那你们是叫什么名字？在哪儿工作？他叫沈莲，基建管教练。我叫郭东升，从韩国回来的。身份证。你们家是派出所是怎么地呀、啊？身份证。阿姨，小严他爸脾气有点着急，别生气啊，没别的意思。哎，我我给您，我有。您看，真的啊？嗯，没本人长得好看。我看你们两个人呐、啊，都不是坏人。这实话实说呀。傻乐不到晚上啊，他不回家，夜不归宿啊。你这说了半天，就和没说一样啊。那您能不能想想，傻乐他有可能去哪儿吧？我真的不知道。傻乐出去，从来不跟我说。哎，这点你们放心啊，郭岩跟着他绝对没有问题。傻乐身上有很多的钱呢、啊。哎，哎，再见，阿姨。我给您一个我的联系电话啊，有什么事儿那您打给我啊。嗯，好。嗯，你看那个阿姨那个样，一看就在骗我们。这小子一家没个好东西。人家毕竟只是个阿姨，没准人说的就是实话。郭岩肯定跟这小子在一块儿。郭岩要是出点什么事儿，我饶不了这个小子。行了，你就别怨别人了，要怨怨你自己吧。你干嘛非得骗他呢？我不骗他行吗？啊，他是天天逼着我跟沈娟复婚呐、啊，他又自杀过。他要再闹出点什么幺蛾子，我还活不活了？你以为我这个当爹的容易啊？哎，我就奇怪了，你跟我姐复婚就那么难啊？本来是好事儿，非得闹成这样。我是不想复婚，都是你们给逼的。逼你你就骗我们啊？你就欺骗我们大家呀？你嘴里还有没有实话呀？结婚这么大的事儿，能装得了假吗？我懒得跟你说，废气！你脸色怎么那么难看呢？啊，别小言找不着，你也给累倒了啊！用不着你管。哎，他小姨，他小姨，怎么样啊？啊？不是你好，这好点吗？啊？没事。来来，坐这坐这坐这。嗯，没找着啥乐啊？天哪，这怎么办呀？他们俩肯定是私奔了。他们，哎，你别胡说了，我没胡说呀。小严他都十九岁了，他们俩成天在一块儿。你说这这，婶儿妈，你给我闭嘴吧！你还不嫌乱是不是？啊，我女儿就不是那种孩子。那架不住他俩日久生情啊。现在小严心情那么不好，他老是觉着没有人爱。那傻乐说什么他信什么，傻乐这一忽悠，你说他都得什么事儿都得答应了。你万一小严要……那怎么办呢？那那，我去剁了这个小兔崽子！行了，你们别闹了。我了解小严，他就不会干出这种事儿。你了解小严，你了解傻乐吗？那小孩一看就不是一个地道的孩子啊！你光是这样还，你万一再让他给卖到山沟里，你说这……哎呦天哪！都饿了吧？来吃饭。哎，你还敢来啊？哎呀，知道你们着急，那天快了，不也得吃饭吗？我不吃你送的饭啊！要不是你在中间搅和，郭岩也跑不了。你放心，你们家郭岩比猴都精，没事儿。幸灾乐祸是吧？哦，看着我女儿跑了，假复婚被戳穿，特高兴吧？哎，我跟你说啊，这事儿要错也是错在你们，厚颜无耻。哎，怎么着？行了，别吵了，亲子，这是我们家的家事，能不掺和吗？哎，我有办法了。啊，什么办法呀？卖饼大吃。哎，不是你要干嘛？我写个寻人启事，群众的眼睛是雪亮的，谁提供线索，奖励五百元。这年头你最少起价一千，啊。这都是东升的血汗钱，八百，听着吉祥。你总算说了句人话。哼，八百八十八更吉祥。郭东升，你没事吧？你真要贴一寻人启事
，然后再贴上小姨的照片。哎呀，你别说，还是你当小姨的想的周到。这么着，把孩子照片拿出来贴上。你写情人启事有没有想过小姨的感受啊？有没有想过她的自尊心呢？你要是让她在报纸上看到这些东西，你想她以后在朋友还有同学面前她怎么做人呢？说的有道理，这青春期的孩子自尊大于一切。你这要换了我，我爸妈要把我照片登报纸上，我肯定不回家了。你这样只能把孩子推得更远。你是你，他是他。你的事儿好像跟我们没关系吧？好了好了好了好了，不探讨这个问题了。这么着吧，举手表决啊！同意当寻人启事的举手。不同意的举手。二对二，票白投啊！哎，放心了啊，小严报平安了。啊？哎呀，你说这个孩子也是，他怎么就写俩字儿啊？多写点字儿能怎么的？俩字儿不就够了吗？哎呀，孩子平安就好啊！你们放心吧，赶紧吃点东西，好好待着吧。让小严自己也冷静一下，谁也别给他打电话、发信息啊！我会跟他们沟通的。你呀、啊，你们自己都不够冷静，别添乱了。外面那么黑，你看清楚点。很多你以为你能看清的，你又真正的看清楚了吗？嗯，说的太深刻了，太对了。人生啊，很多时候，你以为希望的，你以为能拯救你的。其实就是一片混沌。你身处其中，被当时的气氛所感染，你就相信了。可是只要一阵风一吹，就什么都散了，什么都没了。对对对对，可是我真就没听懂。我想好了。我要脱离我的家庭。啊，弄了半天，你就这意思？彻底脱离，没有一点关系。我跟你说，你这就对了，早就应该这样，早就应该跟他们彻底说拜拜。啊，你看看，他们一次一次又伤害你，然后你又一次一次原谅他们，然后还来伤害你。我跟你说，老天爷都看不下去了。我要进入伤害。乘风破浪。我走了。哎，你能不能先不走？干嘛？挽留我呀？我是担心老爷子。我也想明白了，我真是挺笨的。每天都演戏、背台词，躲躲闪闪的，我我真是演不下去了。我也不想再骗下去了。老爷子也没那么脆弱，我想把什么都说出来。我做好了一切思想准备，让他骂个够。沈娟儿，认识你这么长时间，才算看出一点点你的英雄本色。这东升以前娶你，也不算太跌份。你闭嘴行吗？你少捧我啊，比骂我还难听。也行，这骗来骗去的，什么时候才是个头啊？哎，说出来也好。哎，不过你今天要是回去，老爷子没问你，就先别说啊，找一个他心情好的时候再说。走了。我送送你吧。哎呀，送了。我我送你，我送你，我送你。哎呀。你这大老板就不劳您大驾了。哎，别别别别别提老板这两个字了啊！行，既然你提了，是吧？那我这个大老板就把你当成我手下一个下岗女工呗。那我更得体恤你，关怀你，不是有那么句话吗？好人做到底，送破送到西。我还以为能在这儿。住完下半辈子呢？
。行了行了，你别这样了，别这样了啊！我家这个大门呢，随时为你敞开，欢迎你来做客。我不是赵之季来挥之即去的人。沈娟，在这个问题上呢，我对不起你，啊，都是因为我把大家都绕进来了。看在咱俩曾经夫妻的份上。我希望你原谅我。哎呀，没事儿。以前呢，我算了你，现在你算了我，咱俩扯平了，没事儿。你们俩可真行。当结婚、离婚是儿戏呢。好好的一个家，就你们这么一折腾，又乱套了。聪明着，比我们预想的还要聪明啊！波文兄，把话说明白了好吗？爸，哎，这么晚了还在看电视啊？您您，我说你怎么这么老晚回来了？啊，那个我这两天我我有点想你了，我想回来陪你住两天。呀，看电视剧呢？就我看过，要不然那个我给你讲讲后面呗。啊，爸，你喝杯茶。想我，你你想我，你把行李带回来。啊。我得告诉你，真是，是不是跟东升要拌嘴了？我早就跟你们说过，我说你们俩过去的恩怨太深，哪能想好就好了？行，哎，回来住两天也好，免得呢到时候吵起来伤感情。这样，等过两天呢，把东升请过来，一块吃顿饭，我看你就没事儿。哎，好啊，好啊，姐。你也累了吧？早点睡。爸，你也是，你早点睡吧，别总熬夜了。那我睡了，啊，爸。同学，你们是高复班的吗？不是。同学，你们是高复班的吗？是。哎呦，哎哎哎哎，哎呀，小东，我是郭岩的爸爸。啊，叔叔好。你看见郭岩了吗？郭岩。啊。没看见。不知道，叔叔，我先走了啊。哦。小强，我是郭岩的爸爸。叔叔好，你看见郭岩了吗？郭岩这两天身体不太舒服，不来上课了。你把这个假条给老师好吗？哦，好的。好，叔叔再见。姐，刚才小严给我发过信息了，说他没事儿，平安，放心吧。他在哪儿啊？他说没说什么时候回来呀？他有没有事儿啊？哎呀，没事儿，就就当没说。但是你耐心等待吧，总会回来的。你是从一开始就知道，郭东升是跟你假复婚的吗？啊，他一直都这么说来着。那你为什么不早告诉我呢？你连我都瞒啊？哎呀，这有什么说的呀？本来我不是也是想时间长了就会跟他假戏真做吗？谁知道郭东升啊？就跟那个厕所里的石头一样，又臭又硬。别说了，赶紧吃饭吧。吃饭呢？说你们什么才好呢？喂。我知道你想问小严的消息吧？他今天给我回了个短信，报了平安。我手机一直开着。你放心，要是有什么消息，我会告诉你的。石亮，谢谢你啊！我现在这心里啊，是七上八下的，我也不知道跟谁说，我只有给你打电话了。你们这次把孩子彻底伤了，哎，我真的不明白你
，你们干嘛要骗他呢？哎呀，我这不是为了让孩子安心吗？我跟你说啊，我跟你那个姐啊，真是命里相克，俺俩无法再复婚生活在一起。你现在跟我说这些有什么意义？等小严回来了，你慢慢跟他解释吧。嗯，那那你的身体怎么样啊？我还行，就是累了。我跟你说啊，我这次回来以后，发现你的身体不如从前了。怎么那么虚弱呢？我没事。本来呢，我想我这次回来尽到一个当父亲的责任，减轻减轻你的压力。没成想你个这个家能成现在这个样子。喂，你你你是在听我说话吗？在。好，好，好，你要是身体不舒服。明天就不要上班了，好吗？我知道了。再见这儿了，找我啊？对啊，我来看看你。你这今儿不训练、啊，干嘛去啊？哎呀，我有一学生，他生病了，我去看看。病了？谁呀、啊？是不是那男孩啊？这平时动作挺好，那个，但你还老说人家。是啊，高刚，他最近训练状态特别不好，而且老说自己身体不舒服。我去看看到底怎么回事。我觉得不是身体问题吧？是这儿，心理问题。他不够强悍，不自信，而且你说的吧，他就紧张、慌，是不是？你怎么知道？这还看不出来啊？啊！我跟你说啊，就是你的气场啊太强大，他在你面前嘛就弱了。<笑>哎呀，这孩子平时总躲着我，好像有什么事儿瞒着我似的。我觉得他还有点心虚。其实这个心虚啊，他主要是因为什么呢？因为他怕输，不是想赢。所以说，像这样的学生，我觉得你以后啊，还是得多鼓励，少说人。这怕输和想赢，不是一个意思吗？嗯、啊，完全不一样。我跟你说，想赢是什么呢？是会人那个处在一个拼的状态，而怕输呢，就会过于小心翼翼啊，就会重于防守。所以，想赢是一个好的状态，怕输不是。说的还挺有道理的，看来你还挺懂心理学的。哎，其实很多东西它是触类旁通的。你训练学生呢，和我管理公司差不多。像我刚才跟你说这些话吧，也是我平时给员工开会说的。好啊，那以后多向你讨教讨教。哎，互相学习嘛。哎，要不我陪你一块儿去吧？嗯、啊，不用了，不耽误你事儿了，你忙你的吧。我没什么事儿，你别忘了我是老板啊，我的公司我做主啊。哎，真不用了。再说你去了也不方便。呃，那倒也是。那那你去吧，我在这儿等你会儿，行不行？嗯，行，嗨，慢慢点啊。东升，你都在这儿坐多长时间了？回去吧。你说我怎么想了这么一个混蛋主意啊？啊，生生的把女儿给推出去了。啊，合着你这儿在这儿坐半天，你就琢磨这事儿来着？哎呀，我真是一个既无能又失败的男人呢。不是，那你这意思就是，我一直爱的是一个既失败又无能的男人？那我不弱崩了，摔爆了？你以为呢？我跟你说，我没那么弱，你也没那么衰
。其实吧，我一直在努力，我想做一个好父亲、好丈夫、好男人。可是我，我连一个最起码男人的功课，一个作业，我都完成的一塌糊涂。那你说咱谁生下来天生会算算数啊？咱这次不行，下次再来嘛。恐怕没下次了。大不了咱申请留级，对吧？我跟你说，我还留过级呢，我把我爸妈都都气住院了，真的。呼呼呼呼呼！哟，回来了，怎么样？谢谢你啊，大川，听你的，鼓励了他几句，没想到他居然哭了。啊？怎么会哭了呢？是啊，以前我总觉得这孩子不用功，所以说话都显难听的说。可是没没想到他他一点反应都没有，有的时候还给你嬉皮笑脸，把我气坏了。<笑>可是这回吧，我听你的，我表扬了他几句，没想到他居然哭了，还跟我聊了挺多的。我今天才发现，其实是我自己太着急了，给孩子压力太大。这起码说明你。具备做一个好老师的潜质呀、啊，是吧？一点就通，说改就改。今天你的功劳最大，怎么样？请你吃饭，想吃什么？还请我吃饭？就你挣那点工资啊，我都不舍得让你破费。是啊，我挣钱是没你多，但是请顿饭总可以吧？你就说你想吃什么吧。行了行了，你要真想感谢我的话，那你就回答我一问题。什么问题啊？你你是？怎么看待咱俩的关系的？我我是问的太唐突了，呃不，不是连我我吧，我是一过来人，结过婚也离过婚，我现在就是想找一个我爱的人，我当然也得爱我，俩人一块儿过日子。算了，我也就不绕弯了。沈林，我我其实我就是真心喜欢你，真的沈林。我想和你在一起，行吗？我也不知道你的那个纸围是多少，我目测了一下，呃，买了一个戒指，你试试看合适吗？嗯，不是，这个这，呃，你一克拉是有点小啊，我我就是拿了当那个订婚戒指使的，我还订了一个三克拉的，结婚的时候可以当结婚钻戒用。那你干嘛干脆买一四克拉的？啊，还真够阔气的。我还真没想到我那么值钱呢。呃，既然你那么坦诚，我我也就不绕弯子了。这事儿我还真没想过，我没想过这么早结婚。嗨，行，那既然这样，我尊重你的选择。那那就再再再说吧。行，那小礼物来，你你那收着。哎，不不不，那那那不行，这没无功不受禄，这这礼物太贵重了，我不能要。嗯，收着吧。行，行，咱不能难为你是吧？那，那你再考虑考虑这事儿吧，行吗？啊，对，我还有事儿，我我先走了啊，行吗？再再见啊。一切进行的很顺利，知道吧？这个循序渐进的这个过程吧，这个节奏特好。哎，我觉得时机差不多了，我就把这戒指拿出来，都设计好的啊。没想到，把我给拒绝了。你说我这大钻戒准备的，把自己给砸了？不是你是不是人呢？你还能笑得出来啊？啊？不是，我早就跟你说过，我那小姨子不好追，你别着急。我一直以为我自己吧是个特别能沉得住气的人啊，但我这见了沈亮，我就老搂不住。你说，真是邪了，这是。你看你这个人也是，对你上杆子的吧，你不搭理人，啊
，你喜欢别人吧，人别人对你没感觉，你能不气我了吗？啊，我跟你说，哎，这事儿还原来啊，我肯定是越战越勇。但这次我真有点心灰意冷了，我。来吧，喝酒吧。我看你今儿好像这个情绪也不太高涨啊，闺女还没回来啊。我跟你说啊，哎，这孩子大了，他愿意出去见见风雨啊，你让他去啊，你让他看看这世界到底什么样。没准哪天这风大雨大，他受不了了，回来了，一回来，哎，还是家里好，对不对？就像沈连现在他不爱我，他不爱搭理我，我管他呢，哎，我喜欢他，我爱他呀，哎，那我愿意，那我就先追着呗，对不对？